，小春花果然有很多有趣的点子。一会儿我数一二三，数到三的时候我们一起出拳。一、二。你问吧。这么快就轮到我提问了。那小春花是怎么失忆的？怎么可能把真相告诉你？我选择大冒险。好啊，那就亲哥哥这儿。继续，一、二、三，怎么又是我输了？传闻长生果让小春花吃了，那长生果的滋味如何？怎么老是问我这种答不上来的问题啊？大冒险，那再亲哥哥一下。等一下，要亲这儿，嗯。继续继续，一、二、三。那第三个问题，小春花这个名字是怎么来的？春花秋月何时了啊？当真是因为这个？嗯，我自创的呀。还有诗呢，要不要听一下？念来听听。嗯，春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风。故国不堪回首月明中，雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。怎么样？厉害吧？诗是不错，可惜不是你写的。你写的？我不会写诗，是他写的。每逢八月十五，他就一遍又一遍的念这首诗，念完就逼我杀萧远。那就是。感受相同啊，感受相同。我和小春花不会那样的。哥哥会对你好一辈子，哥哥和小春花要好好的，还要生很多很多的小春花。你要是对我好的话，你就让我赢你一次。好啊。一、二。